நாம் இப்போ வேர்ட் வேர்டில் எப்படி ஒரு போஸ்டரை தயார் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் உதாரணமாக நண்பர்களுக்கு கண்ணீர் அஞ்சல் எப்படி போஸ்டர் ரெடி பண்ணுறதுன்றத நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் இப்போ இதுக்கு தேவையான தமிழ் டெக்ஸ்ட்டை நம்ம எப்படி டைப் பண்ணுறது அது டைப் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நெட்டில் போயிட்டு இந்த கூகுளில் போய் நீ அடிக்கிட்ட ஒவ்வொரு தமிழ் இந்த ஆங்கில வார்த்தையும் தமிழ் வார்த்தையாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுப்போம் ஸோ இப்படி என்ன பண்ணுறேன் நமக்கு தேவையான வார்த்தையை நான் டைப் பண்ணி அதை ஒரு நோட் பேடில் காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு வேண்டி எப்போ பிக்சரை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நெட்டில் போயிட்டு நான் காப்பி பண்ணி இதில் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நான் என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு புதிய ஒரு வேர்ட் பாட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே போயிட்டு ஃபோமில் தான் இருக்கும் நான் நேராக பேஜில் எடுத்து போகிறேன் பேஜில் எடுத்துல மார்ஜினில் போயிட்டு இந்த நேராக கொடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஓரியன்டேஷனில் போயிட்டு லேண்ட்ஸ்கேப் கொடுத்துக்கோ சைஸில் போயிட்டு ஏ ஃபோரை கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு பிளாக் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் ஒரு ஷேப்பை கொண்டு வர போகிறோம் அதுக்கு நான் இன்செட் போகிறேன் இன்செட்டில் போயிட்டு ஷேப்பில் போயிட்டு ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் போகிறேன் இங்கே நமக்கு தேவையான ரெக்டாங்கிள் பாசை கொண்டு வந்துட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு எப்படி வேணும் கேட்டேன்னா இதில் டெக்ஸ்ட் நான் டைப் பண்ண போகிறேன் மறுபடியும் இன்செட்டில் வேர்டு ஆப்பில் போயிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணி இன்செட் போகிறேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் நம்ம ஏற்கனவே இதில் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த வார்த்தையை கொண்டு வந்து இதை காப்பி பண்ணி அதில் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட்டை பெருசாகிறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு கிரேட்டர் தான் சிம்பிள் கொடுக்க அது பெருசாகும் அதுக்கப்புறம் இப்போ எனக்கு பேக்ரவுண்ட் பிளாக்காக வேணும் இது எப்படி பேக்ரவுண்ட் பிளாக்காக மாற்றுறது அப்படின்னா இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் லாஸ்ட்டில் ஃபார்மல் ஷேப் போயிட்டு இது மாதிரி வரும் இந்த பிளிக் கலர் போயிட்டு இந்த கலர் இருக்கு ப்ளூவாக இருக்குது இதை பிளாக்காக மாற்றிக்கலாம் இப்போ நமக்கு தேவையான வடிவம் தான் கிடச்சிருச்சு அடுத்தபடியாக பிக்சர் இன்செட் பண்ணப்போம் இந்த பிக்சரில் நான் ஏற்கனவே காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பிக்சரை போயிட்டு காப்பி இப்போ எனக்கு இதே மாதிரி பிக்சர் இன்னொன்று வேணும் அது ஆப்போசிட் சைடில் வேணும் சார் மறுபடியும் இதே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஒரே டைரக்ஷன் இருக்கு இதை சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் இந்த பிக்சர் இது இருக்கா ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கு அடுத்தபடியாக இன்னொரு பிக்சர் எனக்கு வேணும் இந்த பிக்சர் இதையும் கொண்டு வந்தேன் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் இது நம்ம விஷயத்துக்கு எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டால் இதில் ரைட்டிங் பண்ணுங்கள் இங்கே போயிட்டு ரேப் டெக்ஸ்ட்டு போங்க இந்த ரேப் டெக்ஸ்ட்டில் இங்கே க்ரோ கொடுத்துருங்க க்ரோ கொடுத்துட்டுனா நம்ம இஷ்டப்படி எங்கேனாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தபடியாக சைஸ் ஃப்ரெஷ் ஆகிறதுக்கு அதே தான் 
ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் இரண்டு அஞ்சு கொடுங்க நம்மளுக்கு தேவையான அளவு சைஸ் பஸ் தான் இருக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் ஒன்று இன்சர்ட்டில் போயிட்டு ஷேப்பில் போயிட்டு ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பை கொண்டு வர போகிறேன் இங்கே கீழே போகணும் இதையும் பிளாக் கலர் ஆகிடுவோம் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு டெக்ஸ்ட் அவனை ஆப்பி பண்ண போகிறேன் நண்பர்கள் உறவுகள் மட்டும் கொடுக்குறேன் இதை ஆப்பி பண்ணிவிட்டு இதுபோல ஒரு போஸ்ட்டை நம்ம விசாரிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ